வெல்கம் டு வேர்ல்டு ஸ்டோரி இன்றைக்கி நம்முடைய சேனலில் ஒரு ஏலியன் அப்டக்ஷன் கேஸை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச இருக்கிறோம் பொதுவாக நம்மளுடைய சேனலில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா ஏலியன் அப்டக்ஷன் கேஸஸ்லையும் ஓரளவு வயது நிறைய உள்ள மனிதர்கள் அவங்களுக்கு வேற்று கிரக வாசிகளுடன் ஏற்பட்ட அனுபவங்களைத்தான் நம்ம பேசியிருந்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த கேஸில் ஒரு நான்கு இளம் சிறுவர்கள் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாவது வருடத்தில் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய வாரோனஸ் நகரில் நடந்த சம்பவம்தான் இது ஒரு நான்கு சிறுவர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்க்கில் ஃபுட்பால் விளையாடி கொண்டு இருந்தாங்க நல்ல பகல் நேரத்தில் அப்பொழுது வானத்தில் முதல்ல பிங்க் நிறத்தில் ஒரு ஒளி தெரிந்ததாகவும் அதை அவங்க தொடர்ந்து உற்று நோக்கி பார்த்து கொண்டிருந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்கியதாகவும் அந்த விமானத்தினுடைய அமைப்பு ஒரு கோள வடிவத்தில் இருந்ததாகவும் அதனுள்ள மூன்று கண்களுடைய ஒரு ஹியூமனாய்டு வடிவமும் அதை கூட சேர்த்து ஒரு ரோபோட்டும் மேலும் ஒரு ஹியூமனாய்டு வடிவம் உள்ள ஒரு உருவமும் இருந்ததாக இந்த குழந்தைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை பார்த்த உடனே அவங்க ரொம்பையும் பயத்தில் அலறி ஓடியிருக்கிறாங்க இதை பார்த்த அங்கேருந்த மற்ற மக்களும் பதறி போய் ஓடி வந்து என்னவென்று கேட்டிருக்கிறாங்க ஆனால் அந்த இடத்தை காண்பித்த பொழுது அங்கே எந்த விமானமும் இருந்ததாக தெரியவில்லை அது உடனே மாயமாக மறைந்திருக்குது மீண்டும் ஒரு பரபரப்பாக அதை பேசி கொண்டிருந்த வேலையில் மீண்டும் அதே மாதிரியான அந்த விமானம் வந்ததாகவும் அதனுள்ள இருந்து வந்த அந்த ஹியூமனாய்டு உருவம் தனது கையில் ஒரு பிஸ்டல் போன்ற ஒன்றை வைத்திருந்ததாகவும் அதிலிருந்து சில ஒளிக்கற்றைகளை பாய்ச்சியதாகவும் இவங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க இந்நிலையில் ஒரு பதினாறு வயது நிறைந்த ஒரு இளைஞன் மீது அந்த ஒளியை பாய்ச்சியதாகவும் அதன் பின்னாடி அந்த இளைஞன் எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு பேரலைஸ்டு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாகவும் இவங்க தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க அதன் பின்னாடி இந்த சம்பவம் காட்டுத்தீ போல் பரவியது சம்பவ இடத்திற்கு நிறைய அறிஞர்கள் எல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க பொதுவாக எல்லா ஏலியன் அப்டக்ஷன் கேசஸில் சொல்லக்கூடிய அதே பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த கதைகள்லையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தெரிய வந்தது பொதுவாக ஏலியன்களை பார்த்ததாக சொல்லக்கூடிய மக்கள் அனைவரும் தங்கள் மீது ஒரு ஒளிக்கற்றை பாய்ந்த பின்பு தாங்கள் உணர்ச்சியற்ற போய் செயலற்று நின்றதாக சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த கதையிலையும் அந்த வேற்று கிரகவாசி தன்னுடைய கையில் அதே போன்ற ஒரு கருவியை கொண்டு வந்ததாக சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் இதே போன்ற மூன்று கண்களை உடைய அமைப்பு கழுத்து பகுதி தெரியாமல் தலைப்பகுதி உடலோடு இணைக்கப்பட்டுள்ள அமைப்பை போன்று அவ்வப்போது நிறைய வேற்று கிரகவாசிகளை பலரும் பார்த்ததாக உலகத்தில் எல்லா நாடுகள்லையும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நிறைய பேர் பகிர்ந்திருக்கிறாங்க அதனால் இதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு அங்கே நடந்திருக்க வாய்ப்புகள் உண்டு என ஓரளவு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொண்டாங்க அதன் பின்னாடி இதில் இருக்கக்கூடிய மற்றும் ஒரு நம்பகத்தகுந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதில் விட்னஸாக சொல்லக்கூடியவங்க எல்லாருமே குழந்தைகள் பொதுவாக குழந்தைகள் தேவையில்லாமல் பொய் சொல்ல மாட்டாங்க என்பதும் ஒரு கருத்து அதனால் இந்த குழந்தைகள் உண்மையாகவே பயந்து அலறி தான் ஓடி வந்தாங்க என அவங்கள பார்த்த மற்ற நபர்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க மேலும் இந்த மாதிரியான ஏலியன் அப்டக்ஷன் கதைகளை பொறுத்தவரை இதில் நிறைய கதைகளை சேர்த்து சொன்னாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய சில உண்மை கூறுகளில் பல மர்மங்களும் பல்வேறு இது போன்ற சம்பவங்களோட நிறைய விஷயங்கள் ஒத்து போவதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகத்தான் இருக்குது மேலும் இதில் ரோபோ வடிவத்தில் ஒன்றை பார்த்ததாக சொல்லியதால் வேற்று கிரகவாசிகளுக்கு நம்மை விட அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் மிகுந்த அனுபவம் இருக்கவும் 
வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதை நிரூபிக்கிற விதமாக இந்த கதை அமைஞ்சது என்பதும் குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயமாகத்தான் இருக்குது மேலும் இந்த சம்பவம் நடப்பதற்கு முன்னாடியே சில நபர்கள் அங்கே வித்தியாசமான பிங்க் நிற ஒளியுடைய ஒன்று பறந்து செல்வதாகவும் ஏற்கனவே சொல்லி கொண்டு தான் இருந்தாங்க மேலும் அது தரையிறங்கிய இடத்துல ஏதோ ஒரு மர்மமான பொருள் இறங்கியதற்கு உண்டான சுவடுகள் இருப்பதாகவும் சிலர் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எது எப்படியோ இந்த வேற்றுக்கிரகவாசிகள் தொடர்பான மர்மங்களும் சர்ச்சைகளும் அந்த காலம் முதல் இந்த காலம் வர இருந்து கொண்டு தான் இருக்குது இது போன்று பல நிகழ்வுகளும் ஆங்காங்கே நடந்து கொண்டதாகத்தான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளின் முடிவில் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகள்லையும் சில உண்மைகள் இருப்பதற்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளதாகத்தான் எல்லாரும் சொல்லிக்கிறாங்க மற்றும் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு கதையோட நாளைக்கு சந்திக்கிறேன்